शक्कर काफे शक्कर काफे शक्कर काफे እናስተላለን አድማጮቻችን መሸገር ካፌ ባብዱ ወንበር እንገኛለን አብዱ እንዴት ተሰነበት እንደምሰነበሽ ማዛ እንደምሰነበታችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ውይይት የሚያተኩረው በቅርቡ በ107 ፓርቲዎች በተፈረመው የፓርቲዎች አሰራር የቃል ኪዳን ሰነድ ላይ ይሆናል የፖለቲካ ፓርቲዎች አሰራር ስርዓት ቃል ኪዳን ለምን ያስፈልጋል ከዚህ ቀደም ከነበረው የፓርቲዎች ግንኙነት ይሄኛው ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ ተስፋውስ ምንድነው በአገራችን ያሉ ፓርቲዎች የሀገሪቱን ህዝብ ፍላጎት ያሳያሉ ወይ የሚሉ ጉዳዮችን እናነሳለን እና ሌሎችም እንደዚሁ ካጠቃላዩ ብንነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰላማዊ ፖለቲካ እንቅስቃሴ በሐሳብ ላይ ተንተርሶ ለሚደረግ የፓርቲዎች ፍክክር ውድድር አመቺ ሁኔታ ላለመ ፈጠሩ ምክንያቱ ምንድነው ወይ ምክንያቶቹ እነዚህ እነዚህ ናቸው ብለን በዛ እንጀምር አብዱ እሺ እሄ የቃል ኪዳን ሰነድ ማለት ስም በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረው እንግዲህነት እንዲሁም በተናጥል የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች የሚገዛ ያሰራር ስርዓት የተባለው በመሰረቱ ሁሉ ባብዛኛው በሕግ ላይ ጻፈ ሕግ ላይ ተመሰረተ ነገር ነው እሱ አልጎደለንም እሱ አላጣንም ነገር ግን እንዶ ይሄንን ደረቁን አደርግ አታደርግ ይሄ ነው የተከለከለ ይሄ ነው የተፈቀደ ወይም በሌላ መንገድ ተነገረው ነገር በደረቁና ይሄንን በወንድማ ማችነት ስምት በክብርነት ስምት ሰላማዊና ህጋዊ ትግል የሚጠይቀው ነገር ለመስራት ከፓርቲዎች የሚፈልገው አደረጃጀት ባህሪ ስነ ምግባርና ጨዋነትን እንዲህ አድርገን እንስራ የማለት የርስ በርስ ያቻላቻ ትብብርና ቃል ኪዳን ነው እና በሕግ የተከለከለውን በሕግ ያለውን ነገር ነው ፎርሙሌት የሚያደርግ ግን ይሄንን አደረራ በሰማይ በመድር ተባብሎ በመስማማት እንዲያጠርጉት ነው ይሄ በጥልጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው በተለይ ባሁን ሰዓት በተለይ ባሁን ሰዓት ያለውን ፋይዳ ለማሳየትና የሰራችን ሁሉ የመጀመሪያ መጀመሪያ የሚያደርገው ራሱ እዚህ ቃል ኪዳን ሰነድ ላይ በመግቢያው ውስጥ የተገለጸውን ነገር ነው ሰጥ አስፈሪ ነገር ነው ምንድነው ሚለውዛ ላይ ፊታችን የተደቀነውን አስከፊ ሁኔታ ይሄሉና አደጋ ለማስወገድ ብቻኛው አማራጭ መሆኑን ግንዛቤው ውስጥ በማስገባት ይላል ብቻኛው አማራጭ ሆኖ በህዝብ ላይ ሲፈጸም የኖረውን ውስብስብ ያስተዳደር በደል ስራ ይሰደደ ይፍታው ያስራርና የዲሞክራሲ አካሄድ መሰረታዊ በሆነ መልኩ መቀየር እንደ አገር በፊታችን የተደቀነውን ይሄንን አደጋ ለማስወገድ ሱ ነው ስለሚል እና በፊታችን የተደቀነ አስከፊ ሁኔታ ይሄሉና አደጋ አለማለት ትልቅ ማስተንገጃ ነው ዝም ብለን ተኝተን ምናድርበት ነገር አይደለም ይሄ ዝም ብሎ ምርጫ ቦርድ ያዘጋጀው ወይም በብርጫ ቦርድ ስፖንሰርሺፕ የተዘጋጀው እንትን ብቻ አይደለም የሚለው የፌድሪ አክላይ ሚኒስትር መጋቢት አስተርቀን ባስተላልፉት መልእክት ይሄ መርፌ አይናማናት ባለስለት ያሉበት እሱ ላይም ባለፉት ጥቂት ወራት እሱ ላይም ከፍተኛ ማስተጋጃ ሰጥቷል ባለፉት ጥቂት ወራት ሀገራችን ያስመዘገበችውን የድል ስኬቶች በመዘርዘርና ከነርሱም ትዩ የገባችበትን የፖለቲካ ቀውስ ለናንተ በማስተዋወስ ግዚያችሁን ማባከን አይገባም አሁን ያለው ትቁልቁኩም ነገር ከዚህ ከገባንበት አሳሳብ ይቀውስ ራሳችንንም ሀገራችንንም እንዴት እናውጣ የሚል ነው ሁለት የገመድ ጽንፎችን ይዘው ወቆሙ ሃያላን በሚያደርጉት ጉተታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አደገኛ ውጥረት ውስጥ ይከተቱበት ወቅት ላይ እንገኛለን ልበስውር ሆኖ ግራናቀኝን በጥሞና ማስተዋል በተሳነው ጽንፈኛ ቡድን የሀገራች አየር ምድሯ ሰላምና ተስፋን ከመተንፈስ ይልቅ የስጋትና የውድመት ደመናን አርግዞ የመከራዶፍን ሊጥል ካናታችን በላይ መጣው መጣው ይላል መከረር እዚህም እዚያን በርትቷል ተፈጥሮ ነውና የተወጠረና የተከረረ ጉዳይ ቆይቶ መበጠሱ አይቀርም ይሉናል ይሄም እንዴት አደረጃችሁ ለሚል ሰው ዣቪየር መስገን የሚያሰኝ ነገር አይደለም አደጋ አለ ሶስተኛ ብዙ ሰው የሰማው የማይ መስለኝ በዚሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፊርማ ስነስርዓት የፊርማ ስነስርዓት መጨረሻ ላይ ዶክተር አቢ ስለ ራሳቸው ፓርቲ ይሄ ተናገሩት ይሄ አዲግ መለወጡ ነው ተናገሩበት ብዙ ሰው የሰማው የማይ መስለኝ ቢሰራውም ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ የገባው አይመስልኝም 
ይሄንን ደግሞ ማይተለበት ፋይዳውን ስነግሪሽ እነዚህን ሁሉ የጀርባ ነጻፍ አድርገንውና ይሄደክ ተለውጧል ብለው ይሄደክ መለወጡን በለውጥ ጉዞ ውስጥ እንደሚገኝ ጠቅሰው የጠቅሳለሁ የዛሬ አመት ለቀናት እጅ ጋር ታካች ውይይትና ክርክር በመናደርግበት ሰዓት ሐሳቡን የማይቀበሉ ሰዎች የዴሞክራሲ ርሾ በውስጣቸው ባይኖር ኖሮ የትኛውንም ሐሳብ በማፈን ነገሩን ማስቀጠል የሚያስችል ጉልበት ነበራቸው ነገር ግን አሁን ምንጠጣላቸው ቢሆኑ ለሐሳብ ለልና ተገስተው በብዕርና በንግግር ብቻ ብዙዎች መሳሪያ የታጠቀው ተደር ማዘዝ የሚችሉትም ሰዎች ጭምር በብዕር ታዘው ለዲሞክራሲና ለኢትዮጵያ መጠጣል ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርገው መተዋቸውን መዘንጋት ተገቢ አይደለም ኖር ነው አይደለም ነው በጻታቸው ይሄንን ብዙ ሰው የሚረዳ አይመስለኝ እና መንግስት ሳይገረሰስ አገር ሳይፈርስ ምድርቁና ሳትሆን መልካው ሳይናጋ እዚህ አይነት ለውጥ ውስጥ የገባ ነው ዲዩዝሙ ሁሉ አይደለም የያዴግም የያዴግ ውስጥ ያሉ ለውጠኞች የለውጥ ሰዎች ትልቅ ዋጋ አለ ትልቅ ይሄን መገንዘብ በዚህ ነው ይከተል በዚህ ምድርቁነት ነው ማለት ይቻል ነበር በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያን አሁን የመጣውን መንግስት ሳይገረስ ምን ሳይባል ሌሎች ሳናበራይ አንተ የዚህ መንግስት ሰራተኛ ነበርክ ብለን እንደ ድሮቹ ሳናራግ ፍሎት ሳናመጣ ከነርሾ ከነቡሃቀው ሳንደፋ እንደዚህ አይነት ነገር ይጀምር ነው አሁን ያለው አደጋ እንደተጠብቀ ሆኖ ይጀምር ነው በነበረበት መቀጠል ይቻላል ብሎ ሳይያድርጉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለውጥ በሁለት ባለው ለታዎች አሉት አንደኛ ይሄንን ለውጥ ያሉ መጥቶት የኢትዮጵያ ህዝቦችና የኢትዮጵያ ወጣቶች ሁለተኛ የኢትዮጵያ ወጣቶች ምን አባክ ታደርጋለህ ሳይሉ በዛውን ቀጠላለን ሳይሉ ጥይት ሳይነበቱ ያገር ያውሬ መፈንጫ ሆነ ያውሬ መፈንጫ ሊሆን እንጂ ዓለም አላታቸው በዚህ ደግሞ መቆየት የሚቻል ነበር ለተወሰነ ጊዜ በጣም ብዙ ምን ጀምር እንደታዘው ድርግ እኮ እንደዛ ነው ያደረገው ከዚህ ቀደም ምን እንዳየ ነው እና ይሄን ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ነው ሁለተኛ ሌሎችን ባለው ለታዎች አሉ በዛ ወቅት ውስጥ ያው ከበከረኛ ዘመን በሚባል ወቅት ውስጥ መከራ ያዩ የታሰሩ የተረገጡ ስብእናቸው የተረገጠ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ሰው ሆኖ መቀጠል ትርጉም ያጡ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ለውጥ ብለው ከነሱ በቀሊልክ ለውጡ መቀጠል ብሎ እነሱን እንበቀላለና ለመታቸውም ትልልቅ ነገር ነው ትልክ የሄዴክ ሰዎች ያደረጉት አይነት ነው እነዚህን ሁሉ አጣጥመን እነዚህን ሁሉ አድርገን ርቁንም ምኑንም እንደዚህ ካሌድን በስተቀረ ዝም ብሎ በተለይም ደግሞ አንዳንዶቹ ማይለውጥ አይልና ነው የሚሉ ከለውጥ ተቃዋሚዎች የበለጠ ገናቂን በቀል ለመፈጠን ብናምን ለማድረግ መከራ ያያሉ ለዛውም ውጪ ሆኖ ምንም ያልደረሰባቸው ሰዎች እና ለዚህ ለውጥ የሚከፈሉ ዋጋ አለ ይሄ ዋጋ ብቻ ሳይሆን ውቅና መስጠት ያስፈልጋል ዶክተር አብይ ይሄንን እኛ ጥሩ ሰዎች ነን ለውጥ ከኛም ይመጣል ብሎ መፈከራቸውና ምን ማለታቸው አይደለም ነውር ነው ይሄንንም ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል አለዛ ይሄንን ማስቆጠጥ ያስፈልጋል አለዛ የዚህ ውስጥ ስለ ፓርቲዎች ስናወራ ከጫካ የመጡትን ከስር ቤት የወጡትን ከፈረጃ የጠሩትን ብቻ ሳይሆን እዚህም ሀገር ውስጥ በስልጣን ላይ ቆይተው በዛ መንገድማ መሄደልኩም ያገር ምንድነው ያልሺ የአውሬ መፈንጫ የአውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ ከማለት ተቆጥቦ እንዲያደረጉትን ሰዎች ውለታ አናስተዋጾ ውለታ በሚለው ትርጉም ላይ ለነጣላን ይችላል ይሆናል መዘር አይኖርብንም ይሄ የፓርቲዎችን ግንኙነት ከመወሰኑት ነገሮች መካከል አንዱ ወደፊት ለመራመድም ይሄንን ማወቅ እና መገንዘብ አስፈልጊ ነው ስለዚህ ይሄንን ለምን ተነጋገሩ ይሄን ወኛ የለውጡ አባት ይሄን የለውጡ ባለቤት የሚለው አንድ አንድም ድንፋታ ተገበያ አይደለም ነው እና ይሄ ለውጥ ብዙ ግባአቶች ያስፈልጉታል የግንኙነታችን መጠን እዚህ ቀነስ እዚህ ጠበቅ እዚህ ምናምን ማለት ይኖርበታል ይሄንን ነው እና ብዙዎቹን ያሳለፍናቸውና የተበላሹብን ነገሮች ሁሉ መነሻቸው እንዴ አይነት ህጋዊና ሰላማዊ ትግል የሚጠይቀውን ባህሪ ከገዢውን ፓርቲ በኩል ከሌሎችም ተፈካካሪ ፓርቲዎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል በማጣታችንና የውረድን ውረድ ሰላማዊ ውረድን ውረድ በየበላለበላው ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት የሚባለው የነዚህ ግንኙነታችንን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል የሚጠይቀውን ምግባርና ጨዋነትም ለናደርግ ባልመጣም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እዚህ የመጡት አንድም ክልል ይወዱ ወይም አንድን ክልል ክፍልፋይ 
ወይም ደግሞ መላ ኢትዮጵያን ወይም ደግሞ አንድ ብሄርን እነዚህ አንደኛ ነገር ምንድነው ሞያችን ምንድነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ብሎ መጠየቀላ አሁን ለምሳሌ ያልተሳካሙ ከራ ነበር የ83 ስንል ምን ማለታችን ነው የተወሰኑትን ማግለሉ በብሄር ድርጅቶች ላይ ብቻ ማተኮሩ አንዳንዱን ጋጠሩ ጭ ማስቀረቱ እና እነዚህ ችግሮች ነበሩ በጣም እነሱ ናቸው ከዱሩ ጀምሮ ይሄ ዛሬ አሁን ያደግ በከፊል በያደግ ድርጅቶች መካከል የተናጋ ግንኙነት በመኖሩ ፎርሙላቸው በመቀያየሩ እና እንደው አሁን ግዜ ሰጠን ብለን እንምንለው ሳይሆን ዱሩ ነው 87 አመት ተመረተ ጀምሮ የሽግግሩ ዘመን ሲጠነቀቅ ሽግግሩ ምን ፈየደ ተብሎ ትዝል ይሻል አንዲት ሽግግሩን ይገመገመ የ87 ጻፍ ነበርኩ እና ያን ጊዜም የተባለ ነው ያን ጊዜ የተጀመረው ያገር አከፋፈል ያገር በራመን አሁን እኮ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ያስተዳደር ከኖች ያስተዳደር ክፍሎች ሉአላዊነት ያላቹ ሀገሮች ይትግራይ ነው ይህ የኦሮሞ ነው ይህ የምን ነው ማለት የሲቪክስ ተምህርታችን ዋና አካል ሆኗል ትግራይ የኔ ብቻ ነው ማለት ኦሮሚያ የኔ ብቻ ነው ማለት ሌላው የኔ አይደለም ማለት እኮ ነው ኢትዮጵያ በሙሉ የኔ አይደለችም ብሎ የገዛ ራስን ሰርቲፊኬት መስጠት እኮ ነው እንዴት ኢትዮጵያ ይውላችን ነው ማይደለችም እና ብዙ ጥያቄዎች አሉ ወደፊት በግዜ ምን አያቸው አሁን ግን መጀመሪያ የጨዋታውን ህግ ምንድን ነው የኛ ግንኙነት ነው ለምንድን ነው የጨዋታው ህግ በመጀመሪያ ፓርቲዎች ላይ የሚያስፈልጋቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም 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 እንገነባውallen የሚለው ዲሞክራሲ መሰረታዊ መሳሪያዎች ናቸው የእንደራስያዊ ዲሞክራሲ የ ሪፕረዘንቲቲቭ ዲሞክራሲ የሚባለው ዋና ምንኛ መሳሪያዎች ናቸው እነሱ ናቸው በአመዛኙ ሰዎች በኑሮ በህይወት ኑሮ ጥቅም በመገናኘታቸው ማለት በመደብ በሚባለው ዝምድና በሱ ልክ የሚፈጥሩት ያመለካከትና የፍላጎት ተመሳሳይነት ተደራጅተው ተሰድረው ለነዚህ ተመሳሳይ ፍላጎቶችና አመለካከቶችና አላማዎች አርማ በጅተው ቀለም ሰጥተው ስም አውጥተው እንዲህ አይነት ፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነኝ ሰማያዊ ፓርቲ ነኝ ቀይ ፓርቲ ነኝ ግራ ፓርቲ ነኝ ቀኝ ፓርቲ ነኝ ብሎ የሚነሱት በዚህ ነው እና የሰዎች ፍላጎትና አመለካከት ደግሞ ከየት ነው የሚቀዳው ዝም ብሎ አይ ጥቁር ሰዎች በዚህ እንገናኝ አጭር ሰዎች በዚህ እንገናኝ ተባብሎ አይደለም በኑሮ ጥቅም ውስጥ ያለሽን ቦታ አው ሰራተኛው መደብ ሌላ ሊሆን ይችላል ቤት የሚያከራየው ሌላ ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚያገናኙን እና ዲሞክራሲ ደሞ ጫካ ውስጥ ሳይሆን የሚገነባው ህዝብ ውስጥ ስብሰባ ውስጥ ንግግር ውስጥ የሚደግሱት እነሱ ናቸው መሪ የሚመለምሉት ለምርጫ የሚያቀርቡት በህብረት ሰው መሰረታዊ ሀቆች ፍላጎቶች ህመሞች ላይ የተፈተለ አቋምና ምግባር ወደ ህዝብ እንዲደርስ የሚያደርጉት መንግስት ውስጥ ፓርላማ ውስጥ የገዢ ያልሆነውን ጥቅም የሚያስተጋቡት ማስተዳደር የሚማሩት ይሄ ነው ጎደለን እኮ 97 ላይ አዲስ አበባን ቢወስዱ 97 ላይ ፓርላማ ውስጥ ቢገቡ ኖሮ ያ ፓርቲን የተሻለ ነገር ሊያሳዩት ይችሉ ነበር የተቃውሞ ልምምድን ተቃውሞ ልምምድን ያሳዩ ነበር እና ኛገር ውስጥ አስተሳሰብና ምናምን የሚበጀው በአንድ በኩል በአጣባ በአፈና በጥስጣዛ የሚጫን ነው በሌላ በኩል ስሙ ብሎ በጀብደኝነት በተቃውሞ በንዴት በብልጭታ ስሜት እንድኛማ እንዲሆነናል ብሎ የመደረጀት ጉዳይ ነው እና ይሄ አይነት መጎዳኘት ተፋፈለን አሁን ይገርምሽ ነገር ነው በጣም በጣም ያዝናልሆና ምንም ሊያብራራልኝ የሚችል ሰው አላገኝ ብዬ ባከህና ወዲህ በለኝ ይላል በኢትዮጵያዊነቱ ይኮራ የነበረ አማራ እንኳን ይሁ ስንጥቅጥቅ ወጣ ያማራ ፓርቲ መደረጀ ጀምሯል በብሄር በህረ ሰዎች መብት ላይ ያለኝ ሚና ምንድነው ምን መሆን አለበት የሚለውን መጠየቅነት ተጠብቆ ሆኖ እርግጥ ነው በአማራነት የመፈናቀል የምናምን ጉዳይ አለ የዚህ መፍትሄ ግን በአማራ መደራጀትነት ነው ወይ የሚለውን ጠየቅ ያሁንም ሊመልሱልን አልቻሉ እና አሁን ላለው 107 ፓርቲዎች እንክትካች ፓርቲዎች ለመፍጠር የተደረገንም ይሄው አይነት በጥቅም ላይ በመደብ ላይ በአይዲዮሎጂ ላይ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ በሱ ዙሪያ አሳብ ደረጃት አልመፈጠሩ ከተራ ከተራ ስለሽ መናቅ አይደለ ከተራ አንዲት ወረዳ ጀምሩ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ የሚል ብዙ ሮሞች ብዙ ፓርቲዎች አሉበት ነው እና በመጋቢት አምስቱ የፊርማ ስነ ስርዓት ምክንያት የቁጥሩ ብዛት ተነስቶ አንዳንድ ጋዜጦች ላይ ያነበኩት ለ110 ሚሊዮን ህዝብ 
100 ፓርቲ ብዙ አይደለም ያሉ ሰዎች ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ምንሽ 100 107 ሚሊዮን ሆኖ ነው 110 ቢሊዮን ቢሊዮንስ በፈቃደኛ ይሆነው ፈቃደኛ ያልሆነውን እና 18 አመት ያልሞላውን ቀን ሰንሳናውጣ ሁሉም እንደው ፓርቲ ያባል ቢሆን አንድ አንድ ሚሊዮን ህዝብ ያለው ፓርቲ ብናምን አይበቃም እንዴ የሚል አይነት ፍርክር ብቻ ሳይሆን ይሄን ያል ፓርቲ አለ ማለት እኮ ይሄን ያል ጥቅም ይሄን ያል የጥቅም ግንኙነት አለ ማለት እኮ ነው እንዴ ያለ ነገር እንዴ ያለ የጥቅም ልዩነት እኛ ሀገር ውስጥ አለ ወይ እንደው በየመ በየሚሊዮን የሚያደራጅ በበሊዩ የሚያነጋ በኑሮ ጥቅም መገናኘት መላያት ልክ የምንፈጥረው ያመላካከትና የፍላጎት ተመሳሳይነት ልዩነት ይሄን ያል ብዙ ነው ወይ ነው ጥያቄው ካብለ ካብል መታየታችን እንትተን መሰል ከመሰሉ የተፈላለገ ይገናኝ ብንል በኑሮ ጥቅም ልክ በዚህም ሂደት ውስጥ የማይታለፉትን ልብ አድርጊ በጭራሽ ወደ ጎን ተተላ ማናልፋቸው የዲሞክራሲ የቢሄር የኩልነትና የፍትህ ጥያቄዎችን በደም ቢያብላሉና የግል የቡድን ፍላጎቶቻቸውን ከኢትዮጵያ ህዝቦች ንጻነት ሰላምና ሻል ያለ ህይወት ጋር ያስማሙ ወገኖች ከተሰባሰቡ 100 ፓርቲ درس ምን ያደርግልን በጭራሽ እዚህ ውስጥ እኮ የኦሮሞ ፓርቲዎች የሚባሉት አንድ ላይ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ያማራ ፓርቲዎች የሚባሉት እንደዛ ሊሆኑ የሚቻልጆ በኦሮሞና በአማራ ንደረጃ የሚባል ነገር አለ ከተባለው እና እነዚህ አይነት ስንጥርጥር አስተሳሰቦችና ቡድኖች ባላማ እየተሳሳቡ ወደ ጥቂት ተንካራ ፓርቲነት የሚያድጉበትን ሂደት በተለያየ ስልት በማሰናከል ሲከሰስ የኖረው ገዢ ፓርቲ ካቹ ሲል እንዶ ተደረጁና እንዴ ልምታቹ ማለቱ አለ መሆኑን ዛሬም እንኳን በቅልቦና ለምን መረዳት አይቻል አሁን በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል ያለ የመመከት ጥያቄ ይሆነ ነው የመጣው እነዚህ 107 ፓርቲዎች ወይም አቋሞች የማይቀራረቡ የማይቀላቀሉ አንዱ በሌላው መካተት የማይችል ነው ወይ ብለው መጠየቅ አለባቸው በዚህ በፖለቲካው ሜዳ ውስጥ 100 የፖለቲካ ቡድኖች ውሩር ያሉ ምንድነው የሚሰሩት ብሎ መጠየቅ አለባችሁ የህزبስ ፍላጎት ነው ወይ እንደሚሉት አዎ ህزب መጀመሪያ ነገር ወነትም እነዚህ 107 ትንትሮችን ህزب ያቃጫሉ አንዱን ከሌላው በልዩነት ያቃጫሉ መንገድ ላይ ሰቀ አዎ ከሌላ እንደምን አለ ብሎ ሰውን እንደምጠሪው ሰው እንኳን ይሳሳትብናል እንኳን 107 ፓርቲ እና ከነሰማቸው ያቃጫሉ ለነዚህ ዋናው ትልቁ ጉዳይ በየጣበላቸው በየሰባሰው በየሰልፉ የመግባት ሂደቱን ይጀምሩ ነው እና ዋናው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ስንለው እንደቀየው የመንግስትን ስልጣን በመርጫና በአማራጭ መወያዝ ይቻላል ወይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ማፍረስ አቻል የሚባለውን ህገ መንግስታዊ ድርጋጌ ለማክበር አማራጭ ሆኖ ምርጫው üst ገብቶ ማሸነፍን የምሰለ ነገር üst መግባት ያስፈልጋል እንደዚህ ለማለት ደግሞ መጀመሪያ ነገር በየምርጫው የተደላደለ ኑሮ ነው ከሚባል ይልቅ አማራጭ ሆኖ መቅረብን ይጠይቃል ስለዚህ 107 አማራጭ ነው ወኢትዮጵያ ያላት ነው ምግብም ለማዘዝኩ እንትን ይልሻል ሜን ዋን አባጋው እና ይሄንና ያህል አማራጭ ኢትዮጵያ ፓርቲዎች አላችሁ ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ትልቁ አሁንም መስማማት ያለባቸው አማራጭ ፓርቲዎች ቢኖሩ ይሄ ደግነ የሚፈታተሉ ወይም ደግሞ ርስበርስ የሚፈታተሹ ቢኖሩ የምርጫው ህግ እና የምርጫው አስፈጻሚ የመሐል ይሆል ሆኖ የሚሰራው ዳኛ ኦኬ ሁለቱም ተሳክቶ አማራጭ ፓርቲም ኑሮ የምርጫውም ተሳክቶ ወደ ስልጣን ለመሄድ ቢባል ተሸናፊው ፓርቲ ስልጣኑን በሰላም ያስረከባል ወይ ወይስ ሳቸው እንዳሉት እዚህ ማዘዣ ሚያዘው ቃታ ያለ በብዕርና በጽሁፍ የሚታዘዘው ቢቢልስ ከዛ ሱሱ ሲቢልስ ሽብሎ ወታደሩን ተቀብሎ አሁን በእና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነ በጣል ቢሮውን ተረክባል አሁን የገሪቱ ይጦራሉ እሺ ጠቅላይ አዛዥ ሆነል ብሎቢን አይ ታኔ ያዞ ፓርቲ ይሄማ የከሌ ህገ መንግስት ነው ይሄማ የከሌ ወታደር ነው ይሄማ የከሌ ባንዲራ ነው ብሎ አያበራየውም ወይ እንጂ በቀላ ይወጣ እነዚህ ሁሉ በጣም ብዙ ወተርታ የተቀመጡ ቢሆን ቢሆን ምን ምን ላቸው ነገሮች አለ ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ህጋዊ ትግል የሚጠይቀውን ባህሪ ተላብሰው ጨዋነቱን ይዘው የሚሄዱበት የ 
ሰጣገባውን ይወረድን ነው ወረዱን የሰላማዊ ነው ልጅ ግን እናድርግ ብሎ መቀመጣቸው ጥሩ መጀመሪያ ያርምጃ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ህገ መንግስቱን አልቀበልም የሚለው አለ በገዢው ፓርቲና በተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል ይሄ እንደ አንድ የማገናኝ ድልድይ ሆኖ የቆየ ነው የተሰበረ ድልድይ በግልባጩ ደግሞ በገዢ ፓርቲ በኩል የሚቀርበው ህገ መንግስቱን መንካት አይቻልም የሚለው ሐሳብ በዚህ ስምምነት መሰረት ፓርቲዎች ጋውና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህገ መንግስቱን የማሻሻል የመተቸት የመቀየር ሐሳብን ይዘው ህዝብን የማሳመን ስራ መስራት ይችላሉ የሚለው አንተ ትልቅ እርምጃ ይመስለኛል አብዱ ከዚህ በፊት እንግዲህ ከመያጋጩት ነገሮች አንዱ ስለሆነ ይሄ አሁን እኮ ገዢ ፓርቲ የሚለው እኔ ብቻልክ ይል የነበረውን እና እኔ ተማማራሩን ካልያስ ኳገር ገደል ትገባለች የሚለው ነገር ቱቶል ማለታችን እንኳን አይደለም አሁንም ቢሆን አብይታይ ዲሞክራሲ ላይ ሊል ይችላል እሱ አይደለም ጣባችን እኔ ብቻ ልክነኝ ማለት አይደለም እኔ ብቻ ልክነኝ የሚለውንም ነገር አምጥቶ ተወራርዶ መድቦ በዚህ ጉዳይ ላይ አይደለም ከሚለው ጋራ ተፎካክሮ ለዳኛ ሰጥቶ በድብድብ የሚሆን በመርጫ ቦርድ በኩል በዳኛ የሚሆን በህزب አጠቃላይ ጁን በመውጣት ተሸንፈ ተለቀቀለ ነው መጀመሪያ ሁሉም የሚስማማበት የጨዋታ ህግ እና ድርጅት ጨዋታችን ምንድነው እኔ ይሻላልሎ እኔ ይሻላልሎ ጉርርድ ኮ ማለት ይሄ ነው አሁን ውርርድ ስናደርግ ማን ይዳኘን ማን ይሆናል እንላለ ካፈለግን ከተስማሙ ነፋስ በዚህ ሲመጣ ፀሐይ በዚህ ስትገባ ብለው ይነጋገሩ በአብዛኛው ዓለም የተቀበለው ነገር ግን ህزب ይፈረደ ነው የህزب አፈራረድ ደግሞ አለ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ኮሚሽን እናቋቁም ሁነጻና ገለልተኛ የሆነ ኮሚሽን እናቋቁም ማለት የፓርቲ አባል ያልሆነ ሊቀ መንበር የፓርቲ አባል ያልሆኑ ሰዎች እናደርግ ኮሚሽነሮች ረዳት ኮሚሽነሮች የፓርቲ አባል ያሆኑ ምርጫ አስፈጻሚዎች የፓርቲ አባል ያሆኑ ታዛቢዎች ምናምን እንብቻ አይደለም የፓርቲ ካርድ አለመንጠለጠላቸው ራሱ ብቻው ነው አስተናደደው አገርን በሙሉ በሚዘፍቀ እና ፊታ ይተሽ በመጥ ጌታይ እሺ ጌታይ በመጥይበት አገር የፓርቲ አባል መሆን ቢሆን ያታል እኛ መንግስት መስራ ቤት ሆነን አንቺም ራስሽ መንግስት መስራ ቤት ሆነሽ አሁንም ደግሞ በቀበሌ በሰፈር የኖርን ኢሳትን እንኔ ያነይ ትዘዛሬ ሳይሆን ትራንትና ኦኤምኤን እንኔ ያነይ አንዳንዶቻችን ከኦኤምኤን ጋር ከኢሳት ጋር አለመጠቀሳችንን እናረጋግጥ የነበረው ሀዲግ ፓርቲ አባል ሆነን ሰዓትን ስለምንጠላ ምናምን ሳይሉ ሰዓትን ለመጠቅላትም እንደ ማየትም የፈራ ነው ክፉ ነገር ይመጣብናል ብለን ስለዚህ ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር አሁን ነበር ምርጫና ህزب ፍላጎት ተግባብቶ ነበር በጨራሽ ለምን እናው ቀለን ጋዜጣ ማንበብ እኮ እንከለከል ነበር ጋዜጣ እዚህ ሀገር ውስጥ በህጋዊ መንገድ የሚተተሙት ያ መንግስት መስሪያ ቤቶች አብይታይ ዲሞክራሲን ወር ወር በመን ደንበኛ ሆኖ ሲያደርጉ ተነገሩ ጦም ደሩ ብለው ፈርተው ነው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫና ፍላጎት ፍላጎት ተግባብ ተዋውቁም ተገደን በግድ ባፍጫ ታብለን ነው ምን ምርጥ የነበረው ሬጂስትሬሽኑንም ጭምር ምንምንም ጭምር እንደማለሳወዱ ልዩነቶች ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያልነበሩ አሁን ግን የፓርቲዎቹ ተግባብቶ የፈረሙት ሰነድ ከምን ያገር የሚሆነው ለዚህ ነው ነው ስለዚህ ይሄ ዋና ፋይዳው ትልቁ ፋይዳ ለአግድ ባይጆቻችን እኛም ግልጽ እንዲሆን ለነን እንፈልገው በስደት የመጡ ከስር የተፈቱት ከፈረጃ ከስየማ የተላቀቁት ፓርቲዎች በጨዋታው ሜዳ ውስጥ ሆነው በጫራታ ህጉ መሰረት መንቀነቃቸውና ግንኙነታቸውም በዚህው መሰረት መከናውን መቻላቸው በዚህም ውስጥ ሆኖ ለውጥና ማሻሻያዎችን ማካሄድ ለውጥና ማሻሻያዎችን ማካሄድ ማለት ደግሞ በተቀዳሚ የዲሞክራሲ ግንባታ ተግባራት ላይ ማተኮር ማለት ነው። እነዚህ የዲሞክራሲ ተቀዳሚ ተግባራት ዲሞክራሲ የሚጠይቀውን ቀድሞ ሁኔታዎች ማማለት ተግባራት ነው። እና አሁን ለጊዜው ይሄንን ስራ ነው የምሰራው። የጨዋታ ህጉን እንስመስረት በሱ ላይ እንተዋወቅ የትኛው ነው ጥፋት የትኛው ነው ልማት የትኛው ነው አገባ የሚያሰኘው የትኛው ነው ከሽፈ የሚያሰኘው እና እሱን ካናደርግ በፊት ከያቃጨው ለሚመጡ ጥያቄዎች የተዋከበ መገበራችንን ወይም ተጠራቅመው ታፍኖ የኖሩ ጥያቄዎች ዛሬ ከተመለሱ ሙች ይገኛልሁ ማለትን እንተውና ከዚያም ከዚያም እየተከተሉ በሚመጡ ጥያቄዎች መዋከብ ተቀዳሚውን የለውጥ ተግባር ከይታ ይሳውርብናልና መንገድ ያስተናልና ሁለት ተቀዳሚ የዲሞክራሲ ተግባራት አሉ በእነሱ እንስማማ አንደኛው 
እንዲህ መልካም የፖለቲካ አይር ንፍጠርና በዚህ ማየር ውስጥ የፖለቲካ ወገንተኝነት ይለላቾ የዲሞክራሲ ተቋማትና አውታራትን ማሰናዳት ላይ ናተቁርና ከዚህም በላይ ደግሞ ከቡድኖች የፖለቲካና የድምጽ ትርፍ ይልክ አሁን ማን ሰደጨ ማናሸነፍ አይደለም ለጤናማ የምርጫ ዘመቻና ላልተጭ ምርበረ የድምጽ አሰጣጥ ስር ማያዝ መጨነቅ ለጠበብን እናብለጥና ይሄንንም حزب لا نسبصنا حزب غنزابين قاتلنا نادرغنا ايهنن بقال كيدان سادد لا نفرارمنا كذا بحالا ليلوچن گودايچن سرال ماعت سيفجون ينبرو تافنو نورو اهون بزمزر گفلا يالو فجشين طيقروچ يالو ايتيوبيا راكا سكتما سمو اديس ابا نو فين فيني اي يوسن يزو نيكل لي قوان قوا طيقيوچ يالو يلوا لا يونت طيقيوچ يالو ነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ያለባቸው መፍቴሄ አሁኑኑ ወለዱ በሱ ላይ አቋምን ካላሳወከኝ ወጭገኛለሁ በሚጻፍ መጀመሪያ ባቋም ብንጣላ የሚፈርድልልንን ስራትና አሰራርና ቋቁምና ከዛ በኋላ ወረድን ወረድን ድባባል ማሽኑን ይሄ ጣማ ያወጣውን ማሽን ሚቆጥሩን ካልኩሌት የሚያደርገው ማሽን ነው እንጂና ከዛ በኋላ በደጥዳኝ ነው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች አሁን ዛሬ ዝብብሉ በየገሩ በየቦታው ላይ የሚያመጡ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ልባ አድርጊ ማፈናቃልና መተራማመስ ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈናቀለውን ሰው ደቦታ አለመመለስ ምን ነገር አመጣ? የረሳ ነውንና ሰው ግን ያረሳል ደንን ራህባ አመጣ። እንደገና ስማችን መጥራ ጀምረ። በአዲስ መልክ ስራ ጀምረ ያለው ማለት ጀምረ። ይሄ ምግብ እጥረት እኮ አይደለም። ዛሬ ቢያንስ ቢያንስ ምግብ በጥራት አይደለም ወይም ጌዲዮ ላይ ምግብ ቢያጥር ከአዲስ አበባ ተንከኩ ወይም ይወስዶ ነገር አይደለም መተራ ማማሳችንና ማፈናቀላችን ነው አለማቆማችን ነው አሁን ግን አብዱ ደሞ አንድ አንድ ጊዜ ግራይ ገባህም እንዴ እነኚህ እንግዲህ የተለያየ ሐሳብና አቋም ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ላይ ተሰብስበው እዚ ላይ ፊርማቸውን አኖሩ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ መፈናቀሉና አዳዲስ ጥያቄዎች አሁንኑ የሚለው ነገር ደሞ ግራ ያጋባ ማን ነው የሚቀሰቀሰው ይሄን ነን የማን ጉዳይ ነው የማን ጥያቄ ነው ይሄን እንግዲህ ጫዋታው ህግ ውስጥ ንግባይ ማለት ነገር የመጀመሪያ ተክባራችን 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 የመጀ
ዱር የሚተወቀነው በስምምነት የሚያደርጉት አይደለም ይሄን ኃይል የመጠቀም ነገር ዝም ብሎ ባለውና ገልሏል ገልሏል ዝናሩ ጎልሏል አይደለም የምትለው ኃይል የመጠቀም ያንተ ብቻኛ ቢሆንም መሳሪያ የምትጠጣው በፈቃድ ነው በፈቃድ ነው ማንም ለፈቃድ መሳሪያ የሚይዘልም ከኢትዮጵያ በመከላካ ያሰራውት ከኢትዮጵያ የፖሊስ ሰራውት ነው ሌሎችም ደግሞ የሚጣጥቁት መሳሪያዎች እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ይወዱ እንደነባለው ብሎ አሁን ይሄንን የታጠቀ ኃይል ይሄ ኃይል በሞኖፖሊ ያስከው በስርዓት ህግ ማስከበረንም ስርዓት በህግ መሰረት እንድታደርግበት ብሎ መቆጣጠር ቀርቶ የለም ብሎ በግርታ በጋጋታ በደምፍላት እየተደረገ በመሳሪያ ያደርጋለሁ ማለት ለውጡን ያሰናከላል ብሎ እዚህ ላይ መፈራረም እና መማማል ያስፈልገው ብዙ ወንዞች በመሻገር ቁጥር ነገሩ ይገባናል ተብሎ ሳይሆን ይህ ነው የጨዋታው ህግ ይህ ነው የጠባብ መጀመሪያው ለማለት ነበር እና ይሄንን ነው እንግዲህ አልገባን አልዘልቀን ያለ እና እንግዲህ ህዝብ ወክላለሁ አይደል የፓርቲዎቹ ያይ የሚወክሉትም ህዝብ አንድ አንድ የመጠየቅ አለበት ልክ ነው እሱማ መጀመሪያ ሊቀ መንበር አቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ይመልበት ምክንያት የፓርቲ ሊቀ መንበር ሆኖ ነው አንደኛውም የተማማሉበት በፓርቲና በመንግስት መካከለ ልዩነትና ድርቅ ስለሆነ እሱን ማገስ ስላለብን ነው እና ሊቀ መንበር አቢ የዛን ቦታ ላይ ያሉት ዲሞክራሲዝም ሙሉ ዲሞክራሲ ነኝ በማለት አይደለም የሚገኘው እንኑረው ነው ለኑሮ ማለት ምን ማለት ነው ልክ በመንግስት ላይ ተቃዋሚ ፓርቲ የሚለው ገልጾን ገልጾን አንተም እመሪህን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ምረጥ በሪህን አንተም እዛ ጓዳ ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ምረጥ የመንግስት ስልጣን አጽመርስት አይደለ የፓርቲ ያመረር ስልጣን አጽመርስት አይደለ አይደለም እኔ አደረጃችሁትን መንግስት አትበል አንተ እኔ ባሸንፈ ያ ተዋግቻገ አንተ ማደረጃችሁት መንግስት ፓርቲ የምትለው ነገር የለም የትኛው ነው ምን ህዝብ ይገለብጠናል ብሎ መንግስት አይልም ህዝብ አይፈረም ብሎ የሚሉ የፓርቲ ያመረረት አባሎቻቸውን አይፈሩም ለእንተናቸው እጃ አይሰጡም ስለዚህ መጀመሪያ ትንሹ ትምህርት ቤት ዲሞክራሲ የሚማሩበት ተጠያቂነት የሚማሩበት ምን የሚማሩበት እዛ ውስጥ ነው እዛ ውስጥ አንባገነን ሆኖ ቶ አይደለም መንግስት ላይ አድራጊ ፈጣሪነት ሰውን መፍራት ይጀምራል የሚሉት ይሄንን ነው ማድረጋቸው በጨም ይሄ ፊርማ ብዙ ነገር ተነስተውበታል ቀድም የሃድግ ሊብቃ መንበር የተናገሩትንም አብርሃን ስተዋል የሚዲያ አጠቃቀም ላይ ያለ ችግር አንድ ነበር የመንግስት መዋቀረን ከፓርቲው ስራ ጋራ አብሮ አዳብሎ የማይት ነገር ነበር የመንግስት ተቋማትን እነኚህ ይሄን ሊቃ መንበር አብይ አንስተዋል የመንግስት መዋቀር እና ወረዳ እና ሌሎች መዋቀሮች ፓርቲዎችን በኩል አይነ መንግስት አለባቸው የሚለው ሐሳብ እኛም መልሰን 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 ደጋግመን መናገር የሚያስፈልገን ይመስለኛል ሊላው የሚዲያ ላይ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ይመስለኛል የመንግስት ሀብትና ስልጣን የሚለው እሱም ሊላ እሱም ትልቁ ነው እንግዲህ የመንግስት ሀብትና ስልጣን አጠቃቀም በመንግስት ዛሬ አይደለም እየተጀመረው ሁለትሁለትም ላይ እንደዚህ አይነት ድርድር ተደርጎት እዚህ ሊሻል መድረክ ውጪ የነበረበት መድረክ ከመድረክ ውጪ የነበረበት ነበር ከዛ በፊት በ1997 ዓ.ም ምህረት የነበረ ፓርቲዎች መካከለ የነበረ ድርድር ነበር እና እዛ ቦታ ላይ ትዝ ይለኛል ዶክዩመንቱ በእግዚአብሔር ሄድን ስብኝ ዶክዩመንቱ ነበርኝ እና በዛ ዶክዩመንት ላይ ሲነጋገሩ እኔም እዛ ተገኝ ቻደምት ነበር እንደውም የውጭ አገር ሰዎች ናቸው ሄድን አርቀቀው የሚያሳዩት የነበረውና ከእንግሊዝ ሀገር የመጡ ይሁን ብቻ እንግሊዝን መሰል የሰጡ ነበር ያን ግዜ ደግሞ 2005 ነው በፈረንጅ እኛ ጋሽ 997 ነው እንግሊዝ ሀገር ምርጫ ይደረጋል እና እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ምርጫ ቀን ነው ተብሎ ፓርላማው ከፈረሰ በኋላ የተለየ ልዩነት አላችሁ ፓርላማው ዲዞልቭ ይደረግና ነው ምርጫ ተጀመረ የሚባለው ከዚያ ግዜ ጀምሮ ያን ግዜ ቶኒ ብሌር ነበር ቶኒ ብሌር የምርጫ ቅስቀሳ ሲያደርግ በየቦታው ሲሄድ ወይም ፓርቲው ምናምን ሲያደርግ የመንግስት ንብረት አይጠቀም እንግዲህ ቶኒ ብሌር ማለት ያ ታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ታ ቶኒ ብሌር ምርጫ አሁን ዳደረገ ተብለሽ ዝም ብሎ ኩው ኩው ይያል ኪዳ ይባል አውሮፕላኑ ይሄዳል በመንግስት ጥበቃ ይደረግለታል ምናምን ይደረግለታል ነገር ግን ያ ያውሮፕላን ወጪ የመንግስት በቃ ወጪ የፓርቲ ወጪ ታያለሽ አዎ እዛ ውስጥ የነበሩ የኢሃዲግ ሰዎች ቀድም እንዳልነው እንኳን ለሱሙ ሊቀመንበር አቢ 
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ማለት እንኳን ዛሬ ድረስ አልቻል ነበርም በሬዲዮ ሲል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ፈርማ ፈርሙ ነው እቺን ይሄ አሉ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ስለ ፓርቲያቸው በሚናገሩበት ጊዜ ኢትዮጵያን ሰደቀላማ ዚህ አድርገው የሚያደርጉበት ምክንያት የለም አለዛም ሌላው ተቋማዊ ፓርቲ ኢትዮጵያን ሰደቀላማ ያደርጋል እና ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ያን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ሳይሆኑ ሊቀማን በራቢ ናቸው የፓርቲቹን የሚዙት ስክሪፕቶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላላ ጽፈት ቤት ወይ ጠቅላላ ግልግሎት ወጪ አድርጎ የሰጣቸውና የሚመለስም ይሆን ወይ የማይመለስ ካሳይሆን ፓርቲ ወጪ አድርጋቸው እስኪሆን ድረስ ይጣበቃል እንደዚህ አይነት አሁን ሲበሉ የፓርቲው አሁን ሲጠጡ ምናምን ማለት ድረስ ባን ሄደ እና እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የፓርቲውን መኪና ሳይሆን የመንግስትን መኪና እንደውም አንድ ጊዜ በዛ ውስጥ የነበሩ የመንግስት ስልጣን የምንዘውኮ ይሄንኑ ለናደርግ ነው የሚል አያድቡልቡሌ አስተሳሰብ ነበር አሁን ይሄ እንደዚህ ነው ነው እንደውም ምንድነው መሰለ አንዱ ይሄንን እንግዲህ የኡነት ማድረግ የሚቻለው ብዙ ሰው ሲሳተፍበት ነው አንዱ ሚዲያ ነው አይለክንሽ ሚዲያ ነው በዛም ላይ በጣም የኡነት ለማድረግ አንደኛ ደጋግሞ ሲጠላ ይጠና እንደሚባለው ይሄንን ማድረግ አለበት አሁን ከአፕሪል 11 እስከ ሜይ በአለም ታሪክ ታይቶ የማይተወቅ ነው ይሄ በከነሱ ሀገር ካለው ነው በስተቀር ህንድ ምርጫ ይደረጋል ይሄን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የ ፓርቲ ኢምፓወር ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲን አስመልክቶ የሚደረግገው ልንገርሽ በክልሉ ሆነ በማከል ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ የመንግስት ስልጣኑን ለምርጫ ቅስቀሳ ለምርጫ ዘመቻ ተጠቅሞበታል የሚል ስሞታ ወቀሳ ክስ በጭራሽ ዓለም ነሳቱን የማረጋገጥ ማረጋገጥና ምንም አይነት ምክንያትና የሚሆኑ ተግባሮችን መከልከል አለበት በዚህ ስም እንኳን እንዳይጠራ ነው የሚሉት በተለይ ምንስሮች ጉብኝታቸውን ከመርጫ ጋር ማምታታት የለባቸው የገዢ ፓርቲ ህጋዊና ህገወጥ የሆኖ አጣጣቅሱ የለም የመንግስትንና የፓርቲን አጣጣቅሱ ይለዋል የመርጫን ትሩ መንግስትን ይሄን እንደም አጣጣቅስ በቅስቀሳ ዘመቻው የመንግስት መሳሪያና ሰራተኛን መጥቀም ከልከል ነው አውሮፕላንና መኪናን ጨምሮ የመንግስት ትራንስፖርትና ሰራተኛ ስልጣን ያለው ፓርቲ ጥቅም ላይ አውልም የህዝ ብስፍራዎች ክፍት መሰብሰቢያዎች ስታዲየሞች ያውሮፕላን ማረፊያዎች ስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ በሞኖፖል ብነት የሚጠቀምባቸው ሆኖ ይለባቸው ከተጠቀመበት በተሰማሳሳይ ውለታና ሁኔታ ለሌሎች ፓርቲዎችም ክፍት መሆን አለበት የቀበሌ አዳራሾች ዲኒም አዳራሽ ፖሊስ ሰራዊት ላይ ጣራ ላይ አውሮፕላን ያርፉ እንደሆነ ያውሮፕላን አምጥቶ ሆነ የሰማያዊ ፓርቲ ወይም ሌሎች ፓርቲዎች የመንግስት ማረፊያ ቤቶች ጋስት ሃውስስ የእንግዳ ማረፊያዎች እንደዙ ለሁሉ ምኩል ማገልገል አለበት ወለ መንግስት ካገለገሉ ለነዛ በተመሳሳይ terms and conditions ሁለታና ሁኔታ እ ነገር ግን እነዚህ ቦታዎች የመርጫ ቅስቀሳ ጽህፈት ቤት የፕሮፓጋንዳ ጣቢያ ሆኖ ጭራሽ ያገለገሉ የመንግስት ወጪ ለማስተዋወቂያ አይውሉ ይሄ ለፓርቲ ማስተዋወቂያ እና በዚህ ቦታ ላይ ግርግዳ ቢኖር የመንግስት ብናምን እሱ ላይ ከፍለሽ ነው የምታደርጉ ያ ዴግ ለዘለለም ይኑር በጪው ጊዜ ያ ዴግ ነው ምናምን የሚል ከሆነ እሱ ከ24 ሰዓት በኋላ ነው ከምናምን ሰዓት በኋላ ልክ እንደ ሌሎች ሞት አልበት ሚኒስትሮች አው ሌሎች ሌሎች ባለስልጣናት የመርጫውት ገባ ከተባለ ጀምሮ የወጪ አርስት ከሌለው በጀት ስጦታ ክፍያ መፈጸም አይችሉም ማባባያ ይሆናልና የድም ሰጪው እንዲጋፍ በሚደልሉ ሁኔታ ከሲቪል ሰርቫንት በስተቀር የተኛው ማይነት ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ አይቀመጥም እንዲያድርግል ሰራለህ ነው ምናምን ማለት ማታለል ምርጫ ተጀመረ ከተባለ በኋላ ይሄ ትል ነው ሲቪል ሰርቫንቶች በስተቀር ሚሎ በሲቪል ሰርቫንት እና በፖለቲካ ተሽዋሚዎች መካከል ልዩነት አለ ተብሎ ነው እኛ ጋር ግን የለም ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ትግሳቄ ሲቪል ሰርቫንቱም ቢሆን ማለት አለ ብዙ ጊዜ ያገር ምክንያቱም ሲቪል ሰርቫንቱን እና የለየ ነገር የለም እንዲ ወፍ እንዳገሩ አትጫለሽ ነውና እና መንገድ ሰራለሁ ውሃስ ገባለሁ ወዘተ ማለት የመሳሰሉ አልመግባት አይቻልም ምርጫ ከተገዘ ጀመረ ጀምሮ በመንግስት መስሪያ ቤት በመንግስት የልማት ድርጅት ውስጥ ጊዜያዊ ምደባሽ ወመት ምናምን መስጠት ክልክል ነው ይላል ይሄን ይሄል ይሄዳል ስለዚህ የኛ የመንግስት እንደን ከነምና መላየት የለም ብሎ ድሙ ዝብፍን ያለ ነገር ሳይሆን ይሄም የሚታገሉለት ጉዳይ ነው ገና መቀመጡ ጥሩ ነው ሁለት ጉዳይ ነው እና አብይ ለምሳሌ ጅማ ሄዳለሁ ለመርጫ ከስከሳ ነው በራስ አውሮፕላን ወይም ያውሮፕላኑ ወጪ ያድግ ፈልል ማለት አለባቸው ማለት አንዱ ይሄ ነው የመንግስቱን ቱኑ ነው ሌላው የ 
ሚዲያ ጉዳይን በሚመለከት ረገድ ግር ያሉኝ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ምንድነቸው እነሱ እስቲ እና አንበባቸው ስለ ሚዲያና ማህበራዊ ገጾች አጠቃቀምና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት የመንግስትና የግል ሚዲያዎች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ዲሞክራሲያዊ ባህልን ለማሳደግ በሚችሉበት መልኩ እንዲቃኙ ለማድረግና በዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ማህበረሰብ ግንባታ ተገቢው ሚና እንዲጫወቱ ለማስቻል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ስልቶችና መራግብሮችን ያወጣሉ። ሆኖም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚዲያ ተቋማቱን አሰራሮች እና ነፃነት ከሚጋፉ ማናቸውም ስራዎች መቆጠብ ይኖርባቸዋል ይላል በፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ በደጋፊዎቻቸው ባለቤትነት የሚተዳደሩ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ድረ ገጾች የፓርቲ ልሳንን ጨምሮ የህትመት ውጤቶች የቴሌቪዥን እና የሬዲዮ ጣቢያዎች በተመሳሳይ እሴቶች እንዲቃኙ እንዲሁም ማህበረሰባዊ ጥላቻን መቃቀርን አመጻን መለያይተንና ህገወጥ ድርጊቶችን የሚያደፋፍሩ ውጤት ያላቸው መልክቶችን ከማስተናገድ እንዲቆጠቡ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው በባለቤትነት ወይንም በበላይነት የሚያስተዳድሯቸው የማህበራዊ ግንኙነት ገጾች ሌሎች ድረ ገጾችና ሚዲያዎች ዝርዝር ለህزب ይፋ ማድረግ ይኖርባቸዋል ይላል ስለ ሚዲያ የሚያወራ አሁን በመጀመሪያው ስራ አንድ አንድ የምጨርሻው ያ ስራ አንድ አንድ የምጨርሻው ፓራግራፍ ግልጽ ከመያደርገው መስጠቀር ሆኖም ይሄ የሚዲያውን ነፃነት መከፋፈልበት ከሚለው በስተቀር ግልጽ ማይደለም እና እሱን ማፍታታት ማፈጸም ያለባቸው ነገሮች ማድ አለባቸው ሁለተኛው እና ሶስተኛው ግር የሚል ነገር ያለ በተለይም ደግሞ ዶክተር አቢ እዛ ሲናገሩ ሰማውት ነገር አለ ሁለት ነጥቦች አሉ እዛ ለቦታ ላይ ስለዚህ ስለ ሚዲያ የመንግስት ሚዲያን በሚመለከት ቢግስ ሚዲያን በሚመለከት ሁለቱ ነገሮች ላይ እዛ 26 25 ደቂቃ በፈጀ ንግግራቸው ውስጥ ሁለት ቦታ ላይ የሆነ ነገር ብሏል አንደኛው ሁላችሁ ሚዲያ አላችሁ ሚዲያ የሌለው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንዳንዱ ኮንቬንሽናል ልሳቹ ያሉት ነው ሚዲያ ያለው አንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ያለው ያንዳንዱ ቅልብተኛ በሶሻል ሚዲያ ተሳዳቢዎች አሉት ሚዲያ ያለንም ሳይሆን ያንዳንዱ ሚዲያ እንዴት ተገርቶ ስራውን ይሰራል የሚለው ጉዳይ ነው በዚህ ቃል ኪዳን ሰነድ ካልገባ ማለትም ይሄ መነጋገር የማይያስፈልግም ይሄ ሚዲያ ጉዳይ ብዙ ግዙ ጉዳዮች በተደረጀ መንገድ ነገር ያንሻፈፉ ህዝቡን ሊያዛቡ የሚመክሩ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ለምን ተፈጠረ ሳይሆን እንዴት እንግራቸው ላይ ምክር ያስፈልጋል የሚለው ሁለተኛው ከዛ በኋላ ሌላ ጉዳይ ሲናገሩ ቆይተው በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች በመንግስት በህዝብ በጀት የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋልታ ፋና ሌሎችም ሌሎችም ካላችሁ ከነዚህ ሌላ ለምሳሌ አዲስ ቲቪ ወይም ደግሞ ለሁሉ ቴሌቪዥኖች ካሉ ወይም ሚዲያዎች ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በየትኛው መድረክ የሚያራምዱት ሐሳብ ልክ እንደ ሄያዲግ የሄያዲግን እንደምትተናገዱ ሁሉ በኩልነት ማስተናገድ የሞያ ብቻ ሳይሆን አገራዊ ጉዳይ መሆኑን አውቃችሁ ኢቲቪ ለሁላችሁ በኩል የሚያገለግል ለማንም መማያደለ ሊያበጣብጡን ሊያባሉን ለሚፈልጉ ቦታ የሌለው ይቺ ነገር ለሚያስቀጥሉ ግን ለሁሉም በኩል የሚሰራ እንዲሆን የማኔጅመንት አባላት የቦርድ አባላት ሰራተኞች እናንተ የኢትዮጵያ ሚዲያ መሆናችሁን በተግባር ልትረጋግጡ ለሁላችንም በጋራ የምታገለግሉ መሆን አለባችሁ የሚል ነው ያቀርቡት ሁለት መጥራት ያለባችሁ ነገሮች አሉ ሚዲያ ባለቤትነትን በሚመለከት ነገር ሚዲያ ማለት ሚዲያ ማለት በእኛ የሶሻል ሚዲያውን ታዩና ቴሌቪዥን ሬዲዮን ነጋዝጣ ማለት ነው እና ይሄ በሚዲያ ህግ መሰረት በ print media ን በሚመለከት የህትመት media ን በሚመለከት የ print media ባለቤት መሆን በጭራሽ አይከለክል የፖለቲካ ፓርቲ ፖለቲካ ፓርቲ ሊሳን ሊኖር ይችላል ያለ ሊሳን አይኖር ለምን እንደው ሊሳን ስለሚኖር የሚዲያ ህግ አይከለክልም ሳይሆን ህጉ ራሱ በመጀመሪያ በ85 ቱ አዲስ በመጣው የሚዲያ ህግ አዋጅ ቁጥር 34 አሁን ደግሞ ባዋጅ ቁጥር 590 ይሄ የገናኛ ብዙሃን እና ኢንፎርሜሽን ነጻነት ተብሎ ተንዘባዘበው ሁለት እናንተ ባደረገው ማናቸውም ድርጅት መንግስታዊ ያካል ያስመዘገበውን አላማ ለማረመድ ወይም በሕግ የተሰጠውን ተግባር ለማከናውን የፕሬስ ስራ መስራት ካስፈልገው በመዘገበበት አላማ ብቻ እንደተመዘገበ ይቆጠራል ይላል ለምሳሌ በተለምዶ ኤዲግ አቢታይ ዲሞክራሲን ጋዜጣ ሰራለው ብሎ ፕሬስ መምሪያ ወይ መስተውቂያ ሚኒስቴር ወይ በኋላ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መመዝገብ ሳይያስፈልገው ፓርቲ በመሆኑ ምክንያት በተመዘገበበት በመርጫ ቦርድ በተመዘገበበት ምክንያት ብቻ የሚዲያ ሰራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመያደርጉት ነገሮች መካከል ፐብሊኬሽን ያለው መሆኑ ነው የመርጫ ቦርድ ስድንቃት ስት አባትም 
አውጣ ይባላል ለማተም ፈቃድ ማውጣት ያለበትም ሌሎቹም እነዚሁ በተቋቋሙበት አላማ ይሄንን የመስራት ስራ እየተሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ግን ለኤንጂኦም ለብቻ የፕሬስ ምናምን አውጣ ተውሎ አገርንተ ነው ሌላው ሁለተኛው ህግ የሚዲያ ባለቤትነት ስራን የሚከለክለው የብሮድካስት አዋጅ ቁጥር ነው እሱም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት ድርጅቶች የሚዲያ ስራ መስራት አይችሉም አሁን እንግዲህ እነዚህን የሚዲያ ባለቤትነትን ህጋየ የመናገር ንጽነትንና በሚዲያ ስራ የመሰማራት መብትን ወይም የሚዲያ ባለቤት የሚሆን ነገር ለብቻ እና ያጩ መንግስት መንግስት ነው ይናገራል ሚዲያ ግን መስራት እሱ ስራ አይደለም እንዶም በመንገስ ተሰር የሚተላደሩ ሚዲያዎች የተለያየ ሐሳብ ማሰራጨት ይችላሉ ዘን ከመንገስት ቁጥጥሮች ሆነ በወርድ የሚተዳደር የራሳቸው አስተዳደር ነፃነት ይኖራቸዋል የተባለም እንደዚህ ነው በተወካሽ መቀበት ስለዚህ የመንግስት ቃል አቀባይን ሚዲያ የማይመለው ለዚህ ነው ምንም እንኳን የኛ ጋዜጠኞች ተገባው የመንግስት ኮሙኒኬሽን መስራት ነው ቢሉም ስለዚህ መናገርና የሚዲያ ባለቤት መሆን የተለያየ ነው ዛሬ ቴክኖሎጂው መናገርንና የሚዲያ ባለቤት መሆኑን አለየዋል በተለይ በዌብሳይት በመናምን ሁሉንም ባለ ሚዲያ አደረገ አሁን ነው ለመጻፍና ለማንበብ እኮ ወረቀት ለማንሳት እኮ ፈቃድ ያስፈልገኝ ለክ እንደ ሚዲያ ቴሌፎን ለማስገባት የፖስተሳት ቁጥር ለማስገባት እኮ ፈቃድ ያስፈልገኝ በሚዲያ ስራ አይደለም እንደጻፍበታል ነው ጻፌ ነው በፖስታ ቤት ባደረገው አሁን ዌብሳይት ማለት ኢንተርኔት ማለት ሁሉንም ሰው አታሚ ሁሉንም ሰው አሰራጭ ሁሉንም ሰው ላይቭ እኩል አረጋው ያው በቀደምለት ይሄና ሳፋሪ ድርጊት ባለፈው ሳምንት አርብ ላይ ኒውዚላንድ ላይ የፈጸመው ሰውዬ እየገደለ ነበር የሚያስተላልፎ ያን ጊዜ ይሄማ የማንም አራያ መሆኑን ብሎ ፌስቡክ ሳይሆን ሌሎች ፌስቡክም ቢሆን ፖሊስ ተነግሮት ማቋረጥ ጀመረ እና አሁን ጥያቄው ይሄ ቴክኖሎጂ የደረሰበትን ደረጃ በሕግ መዳኘት እንችላለን ወይ በተለይም ደግሞ ኢንተርኔትን ኢንተርኔትን ጉዳይ ኢንተርኔትን እኔና እንቺ አሁን እርስ በርስ አሁን በሬዲዮ ነው በኋላ ስንወጣ እንደዚህ እንደ ከምን እናጋገረው ወይም አውቶቡስ ላይ ወይም ደግሞ ምናምን ከምን ለጥፎ የተለየ ህግ ያስፈልጋል ወይ መናገርን የሚገዛ መናገርን ሬጉሌት የሚያደርግ ሐሳብን መግለጽን ሬጉሌት የሚያደርግ ከሌላው ከመደበኛው የፍታበርና የወንጀለኛ ቀናጭ ኦንላይን ኮሙኒኬሽንን የሚገዛ ህግ መኖር አለበት ወይ የሚባል የነጻነት ተጋዮች አሉ አሁን ህንድ ውስጥ ለዚህ ለምርጫው ትልልቅ ምርጫ አለ መጋቢት 11 መጋቢት 11 ላይ ፌስቡክ ከሶሻል ሚዲያ ታወቃዮች ጋር ብዙ ሀገር እኛ ጋር እኮ ይጎደለን ይሄ ነው ማህበር አለ የብሎገሮች ማህበር አለ የሶሻል ሚዲያ ማህበሮች አለ ምን አለ እና ምርጫ ወር ጠራቸው ምርጫ ወር ጠራቸውና አሁን ትምርጫ ዘመን ማለት ከዚህ ቀን እስከ ዚህ ጀምሮ ነው በመርጫው ዘመን ምንድነው ተገዙ ማህበሩ ይሄንን አደብ የምንገዛበት ብሎ ማህበሮቹ የፌስቡክ ተወካዮች የዋትስአፕ ተወካዮች የትዊተር ተወካዮች የጉግል ተወካዮች ኛገር ሰምቻለሁ ከመሼር ቻት እና ቲክቶክ ተወካዮች ወርዘተ ያሉበት ማህበር ተደረጃቸ ራሳችንን አደብ የምንስገዝበት ይሄ ነው ብሎ ስነ ምግባር ደምባቸውን ይዞ መጥቷል ታጽደቀላቸው ማርሽ 20 ጀምሮ ያለ ነው እንጂ ስተዘጋለ አውፍ ኮርስ የፌስቡክንም ያለው በዚህ መሰረት ስነግር እንዲህ አይነት ነገር አለ ስለ እሱን ተዘጋለ ነው እኔ ቴሌፎኑን እዚ ማብራያና ማጥፊያለኝ ለህንድ ቴሌኮሙኒኬሽን ነግር የዘጋውallo አይደለም እናንተ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ተብሎ የጋራ መተዳደር ደም ቢይዛሉ እና ይሄ ያሰት ወሬ የምናምን ወሬ የሚባለው ካሌላው የሐሰት ወሬ በኢንተርኔት ኦንላይን ከመከዶ ያሰት ወሬ ለይተን ማየት የለብንም ደሙ ያሰት ወሬን ሹክሹክታንም ለመናገር ሰው አትናገሩ ብሎ አንደበትን ከመዝጋት ይልቅ ይሄ ሹክሹክታ የሚሰማውን ሰው ጠይቅ ጠርጥር አርጥር እንዲህ አይነት ነገር ማን ነው ያለው ምን ብሎ ይሆን ያለው ትክክለኛ ነገር እንኳን ቢሆን ለምን እንደሆነ ያለው ወነተኛ ነገር እንኳን ቢሆን ለምን እንደሆነ ያለው ብለ መጠየቅ አለ አንባቢውን ነው እንግዲህ አባባ እሱ ነው الناس ተመረለን የሚሉ የሚዲያ ሊትረሲ የሚሉታል የሚዲያ ምንድነው መሰረተ ትምህርት እንዴት ነው ዘይና የሚጻፈው አንድ ስልክ ኦፕሬት ከማድረግ ጀምሮ ለአንዳንድ ጊዜ እኮ በባርቶቻችን ዘመን በለሬዲዮ ዲንጋይ ገልብጦ እንደሚደረገው አሁንኛ ለዚህ ለስማርትፎን እንደዛ አይነት ነን ማንችልበት ሰዎች አለን እና 
ይሄንን ጀምሮ ዜና እንዴት እንደሚሰራ ዜና ቋንቋን አጠቃቀም እንዴት እንደሆነ ሙሸት አሁን ለምሳሌ እኛ ገራ አንዳንድ ጋዜጦች ምንፈራው ሸትም ብቻ ነው ስሉት ዘመልሽ ከውሸት የበለጠ ማይነገረውነት ማለ ማይነገረውነት አለ የሰው ጥቅም ምን የሚገዳ በመስጢር የተገኘ የሰው ገመና የሆነ ነገር ለምን እንደው ሚነገረው ሚበልበት አለ እና ይሄንን ማወቅ አለብን ነው ፊልተር ማድረግ ፊልተር ማድረግ አሁንና በደፈናው ዝጋው ብቻ ሳይሆን ቀድሞ መዘጋጀትና መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው እርግጥ እንዳልከው በመሐበራት በአንድ ላይ ተሰብስቦ የማግኘቱ ነገር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ያው መደራጀቱ ችግር ስለነበረ ከዚህ በፊትም አብዱ እንግዲህ ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም እንደ ችግር ያነሱዋቸው የነበሩ ጉዳዮች አሉ የሰብሰባ ቦታ ለማግኘት የሚዲያ ከቨሬጅ ለማግኘት በገዡ ፓርቲዎች እና በተቃውሞዎች መካከል ያለው የኃይል ዓለም መጣጣን እነዚህ እነዚህ ሁሉ እንቅፋቶች ነበሩ እና እነዚህን ማንስቶ መወየት ያስፈልጋል በጣም ሁሉ በሰናክሎች ነበሩ ሁሉ የተንኮል መሰናክሎች ነበሩ የሚወጡ ህጎች ሁሉ የበቀለ ህጎች የበቀለ ደንቦች የበቀለ መመሪያዎች ነበሩ እና አሁን ለምሳሌ የሚዲያ ሰዓት ተብሎ ለስም ይሃል ተወስኖ ቸገር ላይ ሲመጣ የዚህን ሰውዬ ዘፈኑን ከማዘፈን በፊት አጃቢ ዘፈኑ በበጀመሪያ ዘፈኑን ፈቃድ ባልማጣት አለበት የጥላውን ከዛ እንግዲህ አብዱ ምንድነው ለአድማጮች እንዲገባቸው ነው ምርጫ በሚቀርብበት ጊዜ ሁሉ ሚዲያ የነጻ የየር ሰዓት ይመድባል በብሮድካስት ባለስልጣን ስር ነው ይመድባው ይወሰናል አዎ ለሱም ህግ ይወጣለታል ለሱም ኦላፊ ኖንጂ ህግ ብቻ አይደለም የበብጭ ደራራ በራራን ለምሳሌ ድምጽ በመናምን ዞር ህግባ ሻሽመኔ መናምን ዘፈነን አድርግ ሊብል ካበበች ደራራ ወራሾች ፈቃድ አስፈቅደና አባላሉ ለ ያዲግ ይሰራል አይሰራም ግድ ይለም ይሰራል ብንል እንኳን በያዲግና በያዲግ ጆርጥብ ነው ያሱን ያሰራል ሙዚቃ አው ያሱን ያሰራል ብን አይደርገን እና እንዴ ያመሳሰሉ የሚያሳሱኑ ቁም ስቅል ውስጥ የሚከቱ አማማ ነገሮች ሁሉ አለበት በዚህ ምክንያት አሁን ሌላ ዘፈን ላይ አበብሽ ደራራን ዘፈን ሺ ግዜ ባሰማ ለባለቤቶቹ ማን ነው ሲያዝነ የነበረ ያኛውንም እንኳን ህግ ይወጣለትን ነገር እንኳን ማሐበሬ ይደረጅበት መናምን የተባለበት ነገር እንኳን አሰናክሎት ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሆቴሎች ሆቴሎች አንዳንድ እኮ ይገርመኛል 10 15 ሆኖ ሰዎች ሲገቡ እኮ ጠርጥረው ፈቃደላችሁ ሚሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የሚደርስባቸውን ያቃሉ። እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ነገር ኖር ይምር አልስልጣኑ እኮ እንግዲህ አሁን ምን ማለት እንደምንችል አናቀም እንጂ በዚህ ለውጥ ምክንያት በመህረት ወይም በይቅርታ ከተፈቱት ሰዎች መካከል እኮ ያገሪቷ ይግብር ከፍተኛ ባልስጣን ነበር ናሳቸው በሰጡት ኢንተርቪው መሰረት ካለን ካለን በዚህ በግብር ምክንያት ምናምን አደርጋቸው ብሎ ማዘዝ የሚቻልበት አገር እኮ ነው እና ከነገሩ ጦምደሩ ብሎ የሚታደርበት አገር ውስጥ ይሄንን ዛሬ በሊቀ መንበሩ አፍ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቫንቶች የኢትዮጵያ የሀደግ ምኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍ ሲቪል ሰርቫንቶችን በሊቀ መንበሩ አፍ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲሆን ሲሆን እሩጆ እርዷቸው ማለት አስፈልጊው ነገር ካለዛ አጣጨናግፉባቸው ማለት ተብሎ የማይተወቅ ነገር ነው በ97 እኮ ያድግ የመጀመሪያውን ሰነ ምግባር እና ነኝ ያደረኩት ብሎ ነበር ግን የራሱን ወታደሮች አጠቃላይ ወታደሮች ድምጽ ያጣው ተዛ ሳይዝ ቀርቶ ሳይሆን ሸውደውት ነው ስለዚህ በነጻነት እኔ አንተን አልመርጥህም አንተን ያለ መመረጥ መብታለኝ ብሎ አደባባይ ላይ ይመጮህ እና ምንም ሳይሆን ወይ መቅረት ነጻነት ለምን እንደሆነ ማይኖርኝ አልበርተም በስራ ነው መመርጥ በስራ ነው መመርጥ እንደውም በ97 የአዲስ አበባን حزب ቀዳሜ ያድግ እንደግፎ ውድ አረስ ተቃዋሚዎች እንደግፎ ይወጣው ሰልፍ እኮ ባህሪያችን ምን ይሃል መስሎ ማደር እንዳለበት የሚያሳይ መስለኛል አሁን እና ልባችን እና አስተራራችን አለመገናኘቱንና ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫና ፈቃድ አለመገናኘቱን የሚያሳይ ነው አይተናል ደዘ ተናንት ለብሬ ላዘር ለክብሬ ምናምን አይነት ነገር ተብሎ ተዘፈናሉ እና ይሄን ዳይሆን ይሄን ዳይሆን የተከፈተ በር አለ ትንሽ ብርሃን አለ ያንን ማስፋት የሁሉም ተግባር ነው ብለን እንደምንድሞ ጥሩ መሰለኛ ነው 
ጥሩ ለመደም ደብማ አሁንም ቀድም ያልኩሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ብሩ ተስፋ አለ ይሄ መስቀለኛ መንገድ ግን ወደ የትኛው ማቅጠጫ ሊወስደን ይችላል ከሁሉ አስቀድሞ እዚህ አሁን ግን እዚህን ትርምስና የማፈናቀል ጣጣዎችን ማስቆም አለብን መቀዝቀዝና መደናገር የደረሰበትንም ኢኮኖሚ እና ልማት መልሶ ማንቀንቀ አለብን ዲሞክራሲ የሚፈልገው ለገንባታ ተግባራት ማፈጠን አለብን ከዚህ የበለጠ አጣዳፊ ተግባር የለብን እነዚህ ናቸው አጣዳፊ ተግባሮች ሌሎቹ ያስተዳደር መዋቀር ለውጥ የወሰኑ ዝግብ የቦታ ባለቤትነት ክልል ሁን ማለት አዲስ አበባ ምርጫ ስለማድረግ ምርጫ ቦታ ላይ ስንመጣ ነው ስለዋል መጀመሪያ ግን ለማምረጥ አዲስ አበባ ማን ነው የሚለውን ነፃ ዳኛ ለማግኘት አዲስ አበባ ሁላችን አማደለም የሚል ሐሳብ በነፃ እንዲወጣና ማንንም ሳይፈራ ፍንፍንን ማለት አዲስ አበባ ማለት ሸገርም ማለት ይችላል ዘን መጀመሪያ ይሄንን የሚያስጥልን ይሄንን አቅፎ ደግፎ የሚይዝ ዲሞክራሲ ነገር እናምጣ ከዛ ውጪ ግን አዲስ አበባ ነው ፍንፍንን ማለት በአንድ ወይም በሌላ ፍርጃ የሚያስመድብና የሚያስጠቃ በሆነበት ሀገር ስለ አዲስ አበባን ነገር ማለት አይቻለም ሰማሽ ሰምቻ አዱ አብዱ የዛሬው በዚህ እንደዚህ ነው አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን እኔ አብዱ እና መሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ